जैन साथियों आर पी एफ की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बात करेंगे सैलरी इसमें सैलरी कितनी होती है कितने अलाउंस मिलते हैं और इसकी ड्यूटी क्या रहती है ड्यूटी कितने टाइम करनी होती है और आपका छुट्टी कितनी रहती है इसमें तो ये तीनों बात करेंगे आपकी सैलरी ड्यूटी और छुट्टी तो सबसे पहले आपकी सैलरी देखते हैं आर पी कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है एक नए कांस्टेबल की सबसे पहले इसका बेसिक बेसिक पे आपका इक्कीस हज़ार सात सौ रहता है डी जो कि आज पचास परसेंट चल रहा है तो आपका दस हज़ार आठ सौ पचास रुपये होता है इसका एच अगर इसमें एच आपके तीन प्रकार के मिलते हैं नौ परसेंट और सत्ताईस अगर आपको अठारह मीडियम वाला भी मिलता है तो आपके नौ तीन बनते हैं इसमें आपकी सिटी वाइज बांटा गया है फर्स्ट सिटी सेकंड और थर्ड तो आपको जो थर्ड होती है वो 9 परसेंट सेकेंड अठारह परसेंट और फर्स्ट सिटी सत्ताईस परसेंट होता है इसमें आरपीएफ वाले इसको एक्स वाई जेड भी कहते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको सत्ताईस सौ रुपये और ट्रैवलिंग अलाउंस आपको पंद्रह सौ रुपये मिलता है अगर सरकारी काम से आप जाते हैं मैसिंग अलाउंस आपको उनतीस सौ मिलता है और रेशन मनी आपका अड़तीस सौ मिलता है अगर आपकी ग्रॉस सैलरी देखें तो टोटल आपका अमाउंट सैंतालीस हज़ार चार सौ बीस रुपये हो जाता है सैंतालीस हज़ार बीस रुपये में से सैंतालीस हज़ार चार सौ बीस रुपये में से आपका का कुछ पैसा आप कटता भी है कुछ कटौती भी होती है तो उस कटौती की बात करें तो जैसे कि आपकी एन न्यू पेंशन स्कीम है जो आपकी उसमें आपके बाईस सौ रुपये और इंश्योरेंस के आपके तीस रुपये तो टोटल अमाउंट बाईस सौ आपके कटते हैं कटौती के रूप में और इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपकी पैंतालीस हज़ार के करीब आपकी लगभग सैलरी आपके इन हैंड आपको मिलती है इसमें कुछ दो से चार हज़ार रुपये आपके कम ज़्यादा हो जाते हैं सिटी वाइज क्योंकि आपको सताई परसेंट मिल रहा है तो आपका बढ़ जाएगा अगर नौ परसेंट मिल रहा है तो आपकी सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो आपकी अप्रॉक्स देखें तो आपकी पैंतालीस हज़ार रुपये सैलरी आपकी इन हैंड आपको मिलती है अगर आर पी की, की ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी आवर्स की बात करें तो आठ घंटे होती है इसमें आपकी तीन शिफ्ट होती है मॉर्निंग शिफ्ट आपकी छः से लेकर दो बजे तक होती है आफ्टरनून शिफ्ट की बात करें तो आपकी दो से दस बजे तक रहती है नाइट शिफ्ट आपकी दस से छः रहती है ड्यूटी आपकी आठ घंटे ही रहती है ये शिफ्ट आपकी शिफ्ट वाइज आपकी चेंज होती रहती है कभी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट लगेगी कभी आफ्टरनून कभी नाइट शिफ्ट लगेगी जॉब ड्यूटी की बात करें आपकी ड्यूटी रेलवे के सामान को प्रोटेक्शन करना रेलवे के यात्रियों को प्रोटेक्शन करना और वहाँ की जनता की प्रोटेक्शन करना ही आपकी ड्यूटी होती है मैन आर पी कांस्टेबल को छुट्टियां कितनी मिलती हैं अगर अदर फोर्सों के मुकाबले देखें तो आर पी कांस्टेबल को अच्छी अच्छी से अच्छी छुट्टी मिलती है इसमें चार प्रकार की छुट्टी मिलती हैं सबसे पहले पंद्रह आपको सी एल मिलती हैं जिन्हें कैजुअल लीव कहते हैं तीस आपको ई एल मिलती हैं एमरजेंसी लीव तीस आपको एच पी एल मिलती हैं हाफ पे लीव जो जिसमें आपको आधा वेतन दिया जाता है साल में आप तीस दिन की ले सकते हैं वीकली रेस्ट मिलता है अगर आपने सात दिन आपने ड्यूटी कर ली है तो आपको एक दिन का वीक रेस्ट मिलता है अगर आपने चौदह दिन ड्यूटी कर ली है तो दो दिन आपको रेस्ट मिलेगा अगर काफ़ी बच्चों के कमेंट रहते हैं कि ट्रेनिंग टाइम में कितनी सैलरी मिलती है कांस्टेबल को वो आपको बताते हैं इसमें आपको ट्रेनिंग पीरियड में आपको तीस से चौंतीस हज़ार सैलरी मिलती है एक आर पी को इसमें अलाउंस कट हो जाते हैं जब आप जॉब करने लग जाते हैं ड्यूटी करने लग जाते हैं तो आपको अलाउंस बढ़ जाते हैं तो आपकी सैलरी बयालीस हज़ार से लेकर पैंता अड़तालीस हज़ार रुपये मिलती है अगर आपको सेकंड क्लास सिटी में आपको अगर ड्यूटी मिलती है तो आपकी पैंतालीस हज़ार नहीं तो हाईएस्ट आपकी अड़तालीस हज़ार सैलरी बनती है इन हैंड आपको मिल जाती है ये शुरुआत ही आपकी सैलरी होती है उसके बाद आपके अलाउंस बढ़ते रहते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ती रहती है साथियों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें साथियों सभी भर्तियों से और सभी विभागों से संबंधित जितनी भी आपकी भर्तियां होती हैं सभी के नोटिफिकेशन और उनकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहूँगा साथियों आप अपना चैनल समझकर आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत साथियों